বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রাইভেট ব্যাচের লাইভ ক্লাসে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ এবং বিবি অনার্স চতুর্থ বর্ষ ব্যবস্থাপনা বিভাগের পাঠ্য বিষয় ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন ইংলিশ বইয়ের চ্যাপ্টার ছয় লিস ফিনান্সিং চ্যাপ্টার নিয়ে লিস ফিনান্সিং চ্যাপ্টারের আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক ম্যানেজমেন্ট বইয়ের ষষ্ঠ চ্যাপ্টার চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে লিস ফিনান্সিং তো এই লিস ফিনান্সিং চ্যাপ্টারের থেকে প্রত্যেকটা পরীক্ষায় পার্ট সিতে কিন্তু অবশ্যই একটি অঙ্ক থাকে এই বইয়ের এবং পার্ট বিতেও কিন্তু এই চ্যাপ্টার থেকে অঙ্ক থাকে এবং এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো করতে সাধারণত আমাদের বেশ কিছু সূত্রের সাহায্য নিতে হয় কিন্তু আমরা আজকের ক্লাসে কোনো সূত্র নতুন করে শিখব না কেননা এই চ্যাপ্টার এর অঙ্ক করার জন্য যে সূত্রগুলোর আমাদের প্রয়োজন হবে এই সূত্রগুলো অলরেডি আমরা অনেক আগে থেকে শিখে আসছি নতুন করে এরকম কোনো সূত্র নাই যে সূত্রগুলো আমরা নতুন করে মুখস্থ করব সব সূত্র আমাদের আগের থেকে করা আছে ক্যাপিটাল বাজেটিং চ্যাপ্টারে কিছু সূত্র আমরা পাইছি আবার ফার্স্ট ইয়ারে প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্স যখন করছি তখনও এটার সাথে বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ সূত্র ছিল তাই এই অধ্যায়ের জন্য নতুন করে আমি কোনো সূত্র দিচ্ছি না আমরা আজকে সরাসরি বোর্ড কোশ্চেনে চলে যাব পার্ট বির অংশটা আজকে আমরা একটু ক্লিয়ার করব তাহলে আজকের ক্লাসে আমরা যে যে অঙ্কটা দেখতেছি এটা হচ্ছে ব্যতিক্রম বইয়ের প্রবলেম ফোর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিবি অনার্স থার্ড ইয়ার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট দুই সালের বোর্ডে আসে একটি বোর্ড কোশ্চেন আমরা একটু প্রশ্নটা ভালো করে পড়ে নিই নিশান কার ট্রেডিং লিমিটেড ইজ ফেস্ট উইথ এ ডিসিশন টু অ্যাকোয়ার অন লিজ এ মিনি কার নিশান কার লিমিটেড কি করছে একটা সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়েছে সে একটি গাড়ি লিজ নিতে চাচ্ছে দ্য কস্ট অফ মিনি কার ইজ টাকা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গাড়িটার ক্রয় মূল্য হচ্ছে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ইট হ্যাজ এ লাইফ অফ ফাইভ ইয়ার্স যে গাড়িটার আয়ুষ্কাল হবে পাঁচ বছর দ্য লিজিং কোম্পানি ডিজায়ার এ রিটার্ন অফ টেন পারসেন্ট অন দ্য গ্রস ভ্যালু অফ অ্যাসেটস এই গাড়ির মোট মূল্যের ওপরে দশ পার্সেন্ট হবে উপার্জন হার এটা হচ্ছে লিজিং কোম্পানির একটা ধারণা ফাইন্ড আউট লিজ রেন্টাল ইনস্টলমেন্ট খুঁজে বের করতে হবে লিজের ভাড়ার পরিমাণ কত অর্থাৎ অ্যানাওয়াল ইনস্টলমেন্ট কিস্তি যেটা দেব বার্ষিক কিস্তির পরিমাণটা কত হবে যদি টু বি পেইড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ ইয়ার কিস্তিটা যদি আমরা প্রত্যেক বছরের শুরুতে পরিশোধ করি তাহলে কত করে আমাদেরকে এই লিজের ভাড়া দিতে হবে আর দ্বিতীয় অপশন হচ্ছে লিজের ভাড়াটা যদি আমরা প্রত্যেক বছরের শেষে পরিশোধ করি তাহলে আমাদেরকে কত টাকা করে লিজের ভাড়ার কিস্তি পরিশোধ রিকার নাম্বার ওয়ান প্রবলেম জিরো ফোর পৃষ্ঠা হচ্ছে পাঁচশো বারো পেজ তো রিকার নাম্বার ওয়ানে আমাদের বলছিল যে কিস্তি যদি আমরা শুরুতে দেই কিস্তি বলতে হচ্ছে আমরা যে লিজ নিচ্ছি একটি গাড়ি তো এই লিজের যে ভাড়াটা ভাড়াটা দিতে হবে বছরের শুরুতে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বছরে কত টাকা করে কিস্তি দিতে হবে এভাবে কিস্তি দিতে হবে টোটাল পাঁচ বছর তাহলে আমাদেরকে 
কিস্তির পরিমাণ বের করতে হবে আমরা এখানে লিখে নিতে পারি অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ ইয়ার যদি প্রত্যেক বছরের শুরুতে হয় কিস্তি সেই ক্ষেত্রে তাহলে সূত্র কি হবে এখানে আমরা উই নো লিখতে পারি আমরা জানি তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালুর সূত্র এখানে ইউজ করতে হবে পিভি ইকুয়াল এখানে আমরা দিব এ এল আর অ্যানাওয়াল লিজ র্যান্ট ভাড়ার পরিমাণ সূত্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন ভাগ হচ্ছে আর যেহেতু কিস্তি হবে প্রত্যেক বছরের শুরুতে তাহলে আমরা জানি যে শুরুতে কিস্তি দিলে এটার সাথে আবার অতিরিক্ত ওয়ান প্লাস আর দ্বারা গুণন করা লাগে সাইড আমরা হয়ার করি এখানে পিভি প্রেজেন্ট ভ্যালু বর্তমানে গাড়ির মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এ এল আর এটা হচ্ছে বার্ষিক ভাড়ার পরিমাণ কিস্তি এটা আমাদের বের করা লাগবে এখানে যে ওয়ানগুলো আছে এগুলো তো সূত্রে আর হচ্ছে রেট অফ রিটার্ন বা ইন্টারেস্ট রেট প্রশ্নে দেওয়া আছে টেন পারসেন্ট ভাঙে যদি লেখি পয়েন্ট ওয়ান জিরো এনের মান লিজ পিরিয়ড হচ্ছে ফাইভ ইয়ার্স আর এ এল আর যেটা অ্যানাওয়াল লিজ রেন্ট এটা দেওয়া নাই এটা আমাদেরকে বের করতে হবে পাশে এখন আমরা মান বসাই প্রেজেন্ট ভ্যালু পিভি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এ এল আর সূত্রের ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর এর মান পয়েন্ট ওয়ান জিরো পাওয়ার ফাইভ ভাগ আর এর মান পয়েন্ট ওয়ান জিরো ইন্টু ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো এরপর আমরা আবার ক্যালকুলেশন করি এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এখানে যা আছে তাই এ এল আর অ্যানাওয়াল লিজ রেন্ট আমরা চাইলে এই সম্পূর্ণ ব্র্যাকেটের অংশটা একত্রে করে দিতে পারি আমরা সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটারের সাহায্যে ঠিক এখানে যে আইটেমগুলো দেওয়া আছে যেভাবে আমরা ওইভাবেই উঠাবো তো আমাদের প্রথমে যেটা দেওয়া আছে ওয়ান দেওয়া আছে তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান এরপরে ভাগ ব্র্যাকেট দেওয়া আছে দিলাম ব্র্যাকেট ওয়ান প্লাস পয়েন্ট ওয়ান জিরো আবার ব্র্যাকেট এরপরে রয়েছে ওপরে পাওয়ার ফাইভ এখন আমরা সমান চাপ দিই যে রেজাল্টটা চলে আসছে এটা হচ্ছে এই উপরের এই অংশটার রেজাল্ট এইটাকে আবার ভাগ করতে হবে পয়েন্ট ওয়ান জিরো দিয়ে পয়েন্ট ওয়ান জিরো দিয়ে ভাগ করলে আমাদের এখানে রেজাল্ট আছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন জিরো সেভেন এইট আছে তো আমরা যদি চার ঘর নেই তাহলে জিরো সেভেন এইট আছে তাহলে জিরো এইট দেওয়া যায় এখানে সেভেন ছিল এক ঘর আমরা বাড়িয়ে দিলাম এই দুটি যদি যোগ করি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো এর পরের লাইনে এসে আমরা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার যা আছে তাই সমান এ এল আর গুণন এবার এই দুইটা আমরা গুণ করে দিব তাহলে থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন জিরো এইট গুণন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান জিরো তাহলে এখানে আমাদের রেজাল্ট আসে ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন এইট এইট যেহেতু এ এল আর এর সাথে এটা গুণন সম্পর্ক আমরা যদি এই পাশে পক্ষান্তর করে দিই তাহলে ভাগ হয়ে যাবে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভাগ হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন এইট এইট ইকুয়াল এ এল আর অতএব এ এল আর সমান আমরা এটাই পাশে রেখে রাখলাম এক লাখ পঞ্চাশ হাজারকে আমরা ভাগ করে দিই এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভাগ ফোর পয়েন্ট ওয়ান সিক্স নাইন এইট এইট তাহলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসে পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শো বাহাত্তর দশমিক পঁচিশ তো দশমিক পর্যন্ত আর নেওয়ার দরকার নেই তাহলে পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শো বাহাত্তর দশমিকের পরে দুই আছে তাহলে এক ঘর আর আমরা এখানে বৃদ্ধি করব না এখানে আমরা অ্যাপ্রক্স লিখে দিব যেহেতু আমরা এখানে চার ঘর নিয়ে করছি তাই আমাদের এখানে আসছে বাহাত্তর বইয়ে চলে আসছে রেজাল্ট একাত্তর আবার অনেকের যদি এখানে আরও দুই ঘর বাড়িয়ে নেই ছয় ঘর যদি নিয়ে কেউ অঙ্ক করে 
তার ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে পঁচাত্তরের জায়গায় আশি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে আবার যদি দশমিকের পরে কেউ আরও কম ঘর নিয়ে অঙ্ক করে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আরও ছোট হয়ে আসতে পারে রেজাল্ট তো যার রেজাল্ট যেটাই আসুক আমরা এখানে অ্যাপ্রক্স লিখে দিব অর্থাৎ প্রায় যার যে রেজাল্টে আসুক যদি আমাদের সূত্র বসানো ঠিক থাকে সূত্রের মানগুলো এখানে লিখতে ভুল না হয় তাহলে যে রেজাল্টই আসুক আমাদের কিন্তু ওইটাই অ্যান্সার হয়ে যাবে আমরা সবাই নাম্বার পাব এক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না এরপর আমরা চলে আসলাম রিকোয়ার বিতে তো রিকোয়ার বিতে আমরা আবার লিখে দিই অ্যাট দা ইন্ড অফ ইচ ইয়ার যদি লিজের ভাড়াটা আমরা প্রত্যেক বছরের শেষে দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি সূত্র ব্যবহার করে অঙ্কের সমাধান করা লাগবে উই নো পি ভি ইকুয়াল সূত্র কিন্তু সেম আগেরটাই লিখতে হবে শুধু লাস্টে একটু চেঞ্জ ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু দি পাওয়ার এন ভাগ আর জাস্ট এইটুকুই হচ্ছে সূত্র এটা হচ্ছে শেষে থাকলে ইন্ট আর শুরুতে থাকলে এটার সাথে অতিরিক্ত ওয়ান প্লাস আর গুণন করতে হয় তো এইখানে যথারীতি আগের মতো প্রেজেন্ট ভ্যালু এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এটা ঠিক আছে আর এর মান টেন পারসেন্ট দেওয়া ছিল অর পয়েন্ট ওয়ান জিরো এন ইকুয়াল ফাইভ ইয়ার্স এবং এ এল আর এন আওয়ার লিজ রেন্ট দেওয়া নাই বের করতে হবে চলো মান বসাই প্রেজেন্ট ভ্যালু এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইকুয়াল এ এল আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস আর এর মান পয়েন্ট ওয়ান জিরো পাওয়ার হচ্ছে ফাইভ ভাগ পয়েন্ট ওয়ান জিরো যেহেতু আগের অঙ্কে আমাদের এগুলো ক্যালকুলেশন করা আছে তাই এখানে আমি আর নতুন করে অতিরিক্ত ক্যালকুলেশন করব না যে এই অংশটা আমরা কিন্তু ক্যালকুলেশন উপরে করে রাখছি তো ওইখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন এজের রেজাল্টটা কিন্তু নিয়ে আসতে পারি থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন জিরো এইট এটা হচ্ছে এই পুরাটা এবার আসো পক্ষান্তর করে দিই তাহলে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ভাগ থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন জিরো এইট ইকুয়াল এ এল আর অতএব অ্যানাওয়াল লিজ র্যান্ড সমান তাহলে আমরা এখন এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজারকে ভাগ করে দিব তাহলে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ভাগ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন নাইন জিরো এইট তাহলে আমাদের রেজাল্ট চলে আসে উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো উনসত্তর টাকা তাহলে এখানে রেজাল্ট আসতেছে উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত উনসত্তর টাকা এখানে আমরা অ্যাপ্রক্স দিয়ে দিব তাহলে আমি আগেই বলছি যে রেজাল্ট কিন্তু বইয়ের সাথে হুবহু মিলে যাবে বিষয়টাই এরকম না দশমিক কম বেশি নেওয়ার কারণে কিন্তু অবশ্যই আমাদের রেজাল্ট একটু তারতম্য হতে পারে এর জন্য কিন্তু অঙ্কের কোনো ভুল হবে না আমরা যদি এগুলো একটু ভালো করে করি তাহলে কিন্তু বি পার্টের অঙ্কগুলো সমাধান খুব সহজেই করতে পারব আজকের ক্লাসটা আমরা এখানে শেষ করছি পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি এখানেই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ